இப்போ வந்து நம்ம நார்மல் பேண்ட் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து யோக் பீஸ் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்மளுக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கிற யோக் பீஸு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு பத்தில் இந்த கார்னர் வந்து நம்மளுக்கு பத்தில் அதனால் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுவும் வந்து ஜாயின் போட்டுக்கோங்க பாரு இந்த மாதிரி நாலு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த நாளையும் வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணுறது பாருங்கள் ஒரு பீஸ் ஜாயின் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்களும் இந்த இடம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பீஸ் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் இது வந்து வெளிப்பக்கம் நம்மளுக்கு இது வந்து உள்பக்கம் வெளிப்பக்கமும் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு வெளிப்பக்கம் இந்த வெளிப்பக்கத்தில் இதனோட வே உள்பக்கத்தை வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த பீஸும் வெளிப்பக்கம் இதுவும் வெளிப்பக்கமாக தான் இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேப் விட்டு நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பிசர் வந்து நம்ம இப்படி மடிச்சு அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து நம்ம இந்த பிசர் வந்து உள்ளே போகிற அளவுக்கு நம்ம இந்த கிளாத்தை இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத் வந்து மடிச்சு அடிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பிசர் வந்து நம்மளுக்கு வெளியே தெரியக்கூடாது வெளியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தையல் பிரிஞ்சு வந்துடும் தையல் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ஏன்னா இது யோக் பீஸ் இல்லையா யோக் பீஸில் வந்து பிசுறு வந்து வரக்கூடாது இந்த மாதிரி நீங்கள் அழுத்தி விட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு இந்த பிசுறு வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே போகிற மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா இந்த பிசுறு வந்து உள்ளே போயிடணும் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த ஓரமாக படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த ஓரத்தில் தான் நம்ம இந்த சைடு இந்த ஓரமாக நம்ம படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்க நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் தையல் வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும் நம்ம இதே மாதிரி நாலு பீஸையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நாலு பீஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த பீஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு வெளிப்பாக்கம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த இந்த பீஸ் வந்து இன்னொரு பீஸ் வந்து வெளிப்பக்கம் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க பாருங்க இந்த வெளிப்பக்கம் வெளிப்பக்கம் இருந்ததுனா தான் நம்ம வந்து இது ஜாயின் பண்ண முடியும் இந்த யோக் பீஸ் வந்து நாலு பீஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இது வந்து வெளிப்பக்கம் இது வந்து வெளிப்பக்கம் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நாலு பீஸும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து யோக் பீஸ் வந்து நாலு ஜாயின் வருது அதனால் நாலு பீஸ்லேயும் ஜாயின் வருது அதனால் நாலு பீஸையும் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த இடத்துல ஜாயின் போட்டிருக்கீங்களோ அதில் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா மட்டும் போதும் ஆனால் நான் நாலு பீஸில் ஜாயின் போட்டுக்கிறதுனால எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து யோக் பீஸில் ஜாயின் இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த அளவு சுடியோட யோக் பீஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அளவு ஃபேண்ட்டோட யோக் பீஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இதை வந்து நாலாக மடித்து வச்சுருக்கேன் நாலாக மடித்து நம்ம அளவு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து சென்டர் பண்ணி நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கோங்க மேலே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு காலேஜ் கீழே 
மேல ஒரு லைட்டா கொஞ்சம் விட்டீங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி கீழ வந்து ஒரு காலஞ்சு தேயிலுக்காக விட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் வேணும் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த தையல் வந்து நீங்கள் இது க கிளாத் வந்து நம்மளுக்கு இதே மாதிரி நம்ம மடித்து அடிக்கிறதுக்காக இந்த லுங்கி மூட்டு வரலிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு தையல் போடுறதுக்காக இது வேணும் அதனால் வந்து இதுலேயும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு காலஞ்சு கீழே தையலுக்காக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இங்கேயும் ஒரு கீழேயும் ஒரு காலஞ்சு விட்டுருங்க சாரி இது மேல் பக்கம் யோக் பீஸோட மேல் பக்கம் ஜாயிண்ட்டோடக்காக ஒரு காலேஜ் விட்டுட்டு அதே மாதிரி கீழ் பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட்டுக்காக ஒரு காலேஜ் விட்டுடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து அரேஞ்சுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து இந்த சைடு விட்டுருக்கிறதுனால இந்த சைடு வந்து நான் வந்து கரெக்டாக அதே அளவில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா கிளாத்து இந்த இடத்துல இல்லை அதனால் நான் வந்து இந்த சைடு ஒரு பக்கமாகவே நான் அரேஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கேன் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் நாளைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தது இந்த ஜாயிண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் யோக் பீஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் பார்ப்பாங்கன்னா இதில் போட்டுவிட்டு இதில் கூட ஒரு காலேஜ் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுடலாம் இதில் ஒரு காலேஜ் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் காலேஜ் காலேஜ் விட்டுட்டு போடுங்க இப்போ வந்து இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த பீஸ் வந்து பிரிச்சிடாதீங்க அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு சாரி இதை கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் நாலு பீஸையும் நல்லா ஈவனாக வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி லைன் போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாலு பீஸையும் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம இந்த யோக் பீஸுக்கு மேலே இதில் வந்து ஒரு இது அந்த இடத்துல ஒரு படிமான தையல் போட்டுடலாம் படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது கிளாத் கொஞ்சம் ச சன்னமாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து ரெண்டு தையல் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கிளாத் கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு தையல் போட்டிங்கன்னாவே போதும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இது வந்து வெளிப்பக்கம் இது நல்ல பக்கம் அதாவது வந்து தையல் வந்து தெரியாது அந்த சைடு அதே மாதிரி இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு வெளிப்பக்கம் இந்த வெளிப்பக்கம் ரெண்டு சைடையும் வச்சு நம்ம இப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு கிளாத் எக்ஸ்ட்ராவும் இன்னொரு கிளாத் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் படிமான தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் நீங்கள் பேண்ட்டுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் படிமான தையல் போட்டீங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து வெளிப்பக்கமாக வரப்போகுது இது வந்து உள்பக்கம் நீங்கள் இது வந்து இதே மாதிரி அந்த பீஸையும் நம்ம அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு யோக் பீஸ் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணால் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம யோக் பீஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து பேக் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சைடு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த பீஸையும் பாருங்கள் இது வெளிப்பக்கம் இல்லைங்களா இது வந்து இந்த சைடு வர மாதிரி இப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எல்லா கிளாத்துமே நம்மளுக்கு உள் சைடு தான் வந்து தையல் வரும் அதனால் வெளிப்பக்கம் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி அதாவது நல்ல பக்கம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப வெளிப்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கிளாத் போட்டு தான் அடிக்கணும் இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு யோக் பீஸோட ஓப்பன் சைடு வந்துடும் அதே மாதிரி இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு 
யோக் பீஸோட ஓப்பன் சைடு தான் வரும் பாருங்க இந்த ரெண்டு யோ யோக் பீஸும் வந்து நாலு யோக் பீஸும் ஒரே இடத்துல வந்துருச்சு இல்லைங்களா இது வந்து பேக் சைடு இது வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு யோக் பீஸோட ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு இப்போ இந்த சைடு நம்ம அடிச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு தையல் முடிக்கிறப்போ ஆரம்பிக்கிறப்போ கெட்டி தையல் போட்டு ஆரம்பிங்க அப்போதான் வந்து நம்மளுக்கு தையல் வந்து பிரிஞ்சு போகாது இந்த மாதிரி மடிச்சு படிமான தையல் போட்டு அடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மேல வந்து நம்மளுக்கு நாடா பீஸ் பத்தாம் இருந்தது இல்லையா அதுக்கு வந்து நாடா பீஸ் வைக்கிறதுக்காக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து யோ பீஸ் வந்து பத்தல அப்படிங்கிறதுனால இது இவ்வளோ மேலே எடுத்துக்குது நீங்கள் வந்து பீஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோ ஜாயிண்ட் வந்து இந்த ஜாயிண்டும் இந்த நாடா பீஸோட ஜாயின் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒன்று இப்போ வந்து நாடா பீஸ் வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள் இது வந்து வெளிப்பக்கம் இல்லைங்களா இந்த பீஸோட வெளிப்பக்கத்தை அது மேலே வச்சு இப்படி ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் சுற்றி அடிச்சு விட்டுருங்க போடணும் <laughs> இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க க எந்த சுருக்கமும் வராமல் தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் நெயிலில் வந்து நீங்கள் கீறி விட்டீங்கன்னாவே போதும் இந்த மாதிரி இப்போ உள்பக்கமாக உள்பக்கமாக திருப்பிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பீதி வந்து இப்படி மடித்து திருப்பியும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இதில் வந்து நம்ம நாடாக வந்து போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த பீஸ் கூட இன்னும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி இந்த பீஸில் வந்து நீங்கள் மடித்து அடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி இவ்வளோ பீஸ் வேண்டியதில்லை இதுலேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சு மடித்து கட் பண்ணிவிட்டு இதில் கால் இன்ச்சு கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த மாதிரி மடித்து அப்புறம் கூட வச்சு ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ண நாடா பீஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சு ஃப்ரண்ட் சைடு ரெண்டு ஓப்பன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு பக்கமும் இதை வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜாயிண்ட்டும் நம்மளுக்கு இதனோட ஜாயிண்ட்டும் தான் கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் இந் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் மெசர் பண்ணிடாதீங்க இந்த ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஜாயிண்ட்டும் இந்த ஜாயிண்ட்டு தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் ஈவனாக இருக்கணும் அது கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு இதில் நம்ம நேராக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதிலேருந்து நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் ஒரு அரேஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம கேப் விட்டே போடலாம் ஒரு அரேஞ்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டு போட்டுக்கலாம்
உப்பு அந்த மாதிரி கெட்டி தையல் விட்டு அடிச்சதுக்கப்புறம் நீட்டில் அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம திருப்பியும் இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து விரிச்சுக்கலாம் இதை வந்து விரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதை வந்து இந்த மாதிரி விரிச்சுக்கோங்க இந்த தையல் வந்து ஒன்றுமே கிட்டையே தான் வரணும் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி விரிச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த பிசிறு பாகத்தை உள்ளே மடிச்சுக்கலாம் அதே ரெண்டு பாகத்தையும் பிரிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த பக்கம் பிசிறை வந்து மடிச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மடி மடிச்சுட்டு இது வந்து நல்லா சென்ட்ரு பகுதியில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மடித்து அடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி விரித்து வச்சுட்டு நாங்கள் இந்த இது மாதிரி சென்ட்ரு பகுதியை பிரித்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க நாடா பீஸையும் சேர்த்து தான் நம்ம மடிச்சு அடிச்சுக்கணும் இப்படி பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க அப்படி இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் ஆரம்பிச்சுருந்தீங்கன்னா இப்படியே நம்ம கட் பண்ணாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்துருக்கலாம் இப்போ இந்த பக்கத்தை நம்ம மடித்து அடிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம பிசுரை வந்து உள்ளே மடித்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த பிசுறு மட்டும் உள்ளே போச்சுன்னா போதும் நம்மளுக்கு பாருங்கள் இந்த தேயில் வந்து நம்மளுக்கு இப்படி சென்டராக தான் இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா பீஸை நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த நாடாவை வந்து நம்ம இதோடு மடித்து உள்பக்கமாக வர அளவுக்கு மடிச்சுக்கலாம் வந்து நீங்கள் நாடாவை இந்த சென்ட்ரு பார்ட்லேயே நீங்கள் இதை மறுபடி ஃபோல் பண்ணிட்டு சென்ட்ரு இதில் வச்சுட்டு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்கனாலும் போதும் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் கோர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கோர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி மடித்து அடிச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த நாடா வந்து சிறுசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கே மடிச்சு அடிச்சிருக்கீங்களே இது பெருசு உள்ள கொஞ்சம் கிளாத் அதிகமாக தான் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து இது கூட ஒரு கால் இன்ச்சு மடிச்சு அடிச்சிங்கன்னா போதும் அரேஞ்ச் தேவையில்லை எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு போதும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து இந்த அளவுக்கு மடிச்சு அடிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம 
உங்களுக்கு இது வந்து நாடா சாரி யோகீஸோட சென்டர் பார்ட் முன்னாடி ஃப்ரண்ட் பார்ட் இது இது வந்து பேக் சைடு இப்போ வந்து நம்ம பேண்ட் எடுத்துக்கலாம் யோக் பீஸ் வந்து நம்ம தைச்சாச்சு நம்ம அடுத்தது வந்து பேண்ட்டு ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பேண்ட் எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு இது வந்து உடுப்பாகம் நம்ம வெளிப்பாகம் அப்படிங்கிறது இந்த நீங்கள் கரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் இது வந்து உள்பாகமாக வெளிப்பாகமான உள்பாகத்தில் வெளிப்பாகத்தில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஹோல்ஸு இது வந்து உள்பாகம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வெளிப்பாகத்தையும் இதனோட வெளிப்பக்கத்தையும் நாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வெளிப்பக்க இதுங்க வெளிப்பக்கத்தையும் வெளிப்பக்கத்தையும் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ஃப்ரண்ட்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக தெரியும் இப்போ இதனோட வெளிப்பக்கத்தையும் இதனோட வெளிப்பக்கத்தையும் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அதிகமாக தேவையில்லை அப்போ வந்து நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க இது வந்து நம்ம மடிப்பு தையல் தான் போடணும் நம்ம அந்த யோ பீஸுக்கு படிமான தையல் போட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்ம போடணும் இது வந்து கரபாகமாக இருக்குது நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு வராது அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து சிங்கிள் தையலாக போடுறேன் இல்லைனா நீங்கள் லுங்கி எப்படி மூட்டுவீங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் இந்த இதை வந்து நம்ம மோ போட்டு தான் ஆகணும் தையல் போட்டு தான் ஆகணும் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டு தையல் போட்டு விட்டுருங்க ரெண்டு தையல் போட்டுட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா யோக் பீஸ் எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி யோக் பீஸ் எடுத்து இதை வந்து ரெண்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நாலு பார்ட்டியும் நான் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக மாற்றிட்டேன் ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குது இந்த ரெண்டு பார்ட்டியும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படி அளவு எடுக்கிறீங்கன்னா இதில் இருந்து இந்த யோக் பீஸோட அளவு எவ்வளோக்கு வருதோ நம்ம அந்த அளவு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பாகம் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதாவது வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற இது வந்து கிளாத் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஃபேண்ட் கிளாத்து இப்போ பாருங்கள் ஃப்ளீட்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் நார்மல் ஃபேண்ட்டுக்கு சைடில் வைக்க மாட்டோம் ஃப்ரண்ட் சைடு தான் நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த பாகத்துலேருந்து இங்கே நான் வந்து யோக் பீஸை வச்சு அளவு எடுத்துருக்கேன் இதுலேருந்து இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளீட்ஸ்க்காக தேவை இதுலேயும் வந்து நீங்கள் இப்போ இதை வந்து மெசப் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ இருக்குங்க இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு இந்த பாகத்துலேருந்து அதாவது யோக் பீஸ் அளந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா பீஸை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெசர் பண்ணுங்கள் எப் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு இதில் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னா இதில் வந்து பதினாலரை இன்ச்சு வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இதில் பாதி வந்து நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம உள்பாகமாக தான் மடிக்கணும் பாருங்கள் பதினாலரை அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஏழை கால் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் யோக் பீஸ் வந்து இதுலேருந்து இதுலேருந்து நம்மளுக்கு இது வரையில் இருக்கும் இப்போ இந் இந்த மார்க் பண்ண இடத்துலேருந்து நம்ம ஏழைகள் அளவுக்கு உள்ளே மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ளீட்ஸ் இது வரையிலும் நம்மளுக்கு ஃப்ளீட்ஸ் வரும் இது வந்து ஒரு நாட்ச் போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபேண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வைக்க ஆரம்பிக்கணும் அதாவது வெளிப்பக்கமாக தான் ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு வைக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபேண்ட்டோட வெளிப்பக்கம் இப்போ நம்ம இதுலேருந்து ஃப்ளீட்ஸ் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இங்கே நாட்ஸ் போட்டு விட்டுருக்க இல்லைங்களா இதுலேருந்து நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃப்ரண்ட் அதாவது ஃபேண்ட்டோட ஃப்ரண்ட் ஜாயிண்ட் ஃப்ரண்ட் ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம இங்கே நாட்ஸ் போட்டு விட்டுருக்கோம்னா இங்கே தான் இங்கே ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இதனோட நாட்ஸ் வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம் இதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து ஃப்ளீட்ஸ் பிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஹாஃப் இன்ச்சோ ஒன் இன்ச்சோ வந்து தள்ளி பிடிச்சிக்கோங்க ஹாஃப் இன்ச் வச்சிங்கனாவே போதும் இந்த மாதிரி இந்த 
இடத்துல வந்து நான் வந்து வைக்கல நான் வந்து ஃப்ரீயாக தான் விட்டுருக்கேன் இந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு ஒன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து நான் வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கல திருப்பி வச்சு விட்டுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வந்து உங்களை பார்த்த மாதிரி வச்சிங்க இல்லையா இனி வந்து நீங்கள் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ளீட்ஸ் வைங்க இந்த மாதிரி ஃப்ளீட்ஸு அதாவது ஏற்கனவே வச்ச ஃப்ளீட்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளீட்ஸ் பிடிக்க போகிறீங்க ஃப்ளீட்ஸ் பிடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம யோக் பீஸ் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த பீஸ் வந்து அக்கட்டை எடுக்காதீங்க இதை இப்படியே வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு நம்ம யோக் பீஸோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஃப்ரண்ட் சைட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நாடா பகுதியோட ஓப்பன் பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் அதாவது இது வந்து கீழ்ப்பக்கமாகவும் இது மேல் பக்கமாகவும் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது வெளிப்பக்கம் இதுவும் வெளிப்பக்கம் அப்புறம் இந்த தையலும் இந்த ஜாயிண்ட்டு வந்து இந்த ஜாயிண்ட்டும் இந்த ஜாயிண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் யோக் பீஸோட ஜாயிண்ட்டும் ஃபேண்ட்டோட ஜாயிண்ட்டும் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் வச்சுட்டு தையல் போட ஆரம்பிச்சுருங்க ஒரு அரேஞ்ச் அளவுக்கு நீங்கள் தள்ளி விட்டு க சுச்சஸ் போடலாம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த தையல் வந்து ஒரு காலேஜுக்கு மே அதிகமாகவே விட்டுருக்கலாம் இப்போ வந்து இது வந்து ஃபேண்ட்டோட பேக் சைடு அதுவும் இந்த யோக் பீஸோட ஜாயிண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதாவது வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிற ஃபேண்ட் பக்கம் வந்து நம்மளுக்கு லூஸ் வருது அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ளீட்ஸை வந்து ஒன்றும் எடுத்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் மடித்து விட்டுக்கோங்க ஃபேண்ட்டோட பேக் சைடும் யோ பீஸோட இந்த சென்ட்ரல் ஜாயிண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த நாலு பீஸோட அந்த சாரி பா பாதியோட இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு இப்போ இந்த சைட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வந்து கரெக்டாக நம்ம வச்சுட்டோம்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை வந்து நீங்கள் அது ஒரு ஃப்ளீட்ஸாகவே நீங்கள் மடித்து விட்டுக்கோங்க கரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஃப்ளீட்ஸ் வந்து வச்சுருந்தீங்கனால பரவாயில்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து யோக் பீஸில் வந்து அதிகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இதில் தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக வரும் ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிற இடத்துல தான் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டையும் சென்டர் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளீட்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு இதுலேயும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் வந்து லைட்டாக ஒரு ஃப்ளீட்ஸ் குட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க லைட்டாக வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி குட்டியை பிடிக்கிச்சா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஃப்ளீட்ஸ் பிடிச்சிருக்கிறதுல கடைசி கடைசி ஃப்ளீட்ஸ் வந்து லைட்டாக பிரித்து விட்டுக்கோங்க 
இது பெரிய தையல் வச்சிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஈஸியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கரெக்டாக வச்சு ஃப்ரீட்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சு அடிச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெண்டு தையல் போட்டு விட்டுக்கோங்க திருப்பிக்கலாம் இதனோட உள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து இந்த ஜா அதாவது வந்து லென்த்துக்கு ஃபுல் லென்த்துக்கு வந்து ஃபேண்ட்டோட ஃபுல் லென்த்துக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு நாட்ச் போட்டு விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷேப் மாதிரி இருக்கு நாட்சு பாருங்கள் இந்த நாட்ச் போட்ட அளவுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கேன்வஸ் வச்சு திருப்பிக்கலாம் இது வந்து கடையில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரோலாகவே வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபேண்ட்டுக்கு வந்து வைக்கிற இதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கேன்வாஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னாவே அவங்களே தருவாங்க இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் இப்போ இது வந்து கரெக்டாக ஃபேண்ட் அளவுக்கு அளந்துட்டு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அளந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஃபேண்ட்டோட ரெண்டு காலுக்கு வேணும் இல்லையா அதனால் வந்து ரெண்டு பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதனோட அளவுக்கே வந் இதனோட அளவுக்கு இதையும் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த லென்த்துக்கு வந்து நம்ம இந்த ஜா நம்ம நாட்ச் போட்டு விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த லென்த்துக்கு கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம இந்த கிளாத்தை வந்து நம்ம மடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இது எப்படியும் நீங்கள் வந்து புதுசாக இருக்குது நம்ம வந்து தைக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் இதில் ஒரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து மடிச்சு அடிச்சுக்கலாம் அதாவது வந்து இதில் வந்து இந்த ஓரமாக நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அப்புறம் கூட நம்ம மடிச்சு அடிக்கலாம் அது எப்படி அடிக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக மடித்து அடிச்சுக்க தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே ரோல் பண்ணி மடிச்சுக்கலாங்க பாருங்கள் இந்த கேன்வாஸ் வந்து இதனோட கரெக்டாக அந்த வீஷேப்போட கர்வில் தான் இருக்கணும் அடிச்சதுக்கப்புறம் 
மாதிரி அடிச்சுட்டு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இது வந்து எப்போவுமே இந்த பாட்டம் சைடு வந்து நம்மளுக்கு வந்து தையல் வந்து ரெண்டு தையல் மூணு தையல் போடலாம் அப்புறம் இந்த ஓரமாகவும் நான் தையல் வந்து இந்த சென்டரில் மட்டும் நான் ஒரு தையல் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து வளைவாக அப்படி நெளிவாக வளைவு நெளிவாக போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க இல்லை எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு தையல் போடுறதா இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கேன்வாஸ் வச்சதுனால அந்த கால் பகுதியில் வந்து கொஞ்சம் எப்படி இருக்கணும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் நல்லா கா ஃபிக்ஸிங்காக நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடு ஃபுல் ஸ்டிச் பண்ண மாதிரியே நம்ம இந்த சைடும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் கால் இதுவும் வந்து உள்பாகம் தான் வச்சு அடிக்கணும் மாற்றிக்கி இது வெளிப்பக்கம் வச்சு அடிச்சிடாதீங்க ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஸ்டிச்சிங் போடுறப்ப உள் சைடு தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போடணும் பாருங்கள் இதையும் இது நேர் வச்சு இந்த கிளாத்தை நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க பாகமாச்சுக்கோங்க அடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி பாதியாக மடித்து வச்சுக்கோங்க மடித்து வச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அளவு சுடி இருக்குது இல்லைங்களா அளவு சுடியோட அளவுக்கு இந்த ஃபுட்டோட அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் ஒரிஞ்ச அளவு தானே எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்த கிளாத்தில் அதனால் வந்து கட்டிங்காக ஒரிஞ்ச அளவு நம்ம விட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரிஞ்சு விட்டுட்டு நான் நீங்கள் வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க அதில் நீங்கள் வந்து கட்டி பார்த்துருந்தீங்கன்னா புரியும் அதில் வந்து நம்ம ஒரிஞ்சு வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் அந்த ஒரிஞ்சியும் கிளாத்தை விட்டுட்டு ஒரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தையல் போட ஆரம்பிச்சிருங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம அது மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா கெட்டி தையல் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ஒரிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் சப்போஸ் இது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இது ஒரிஞ்ச அளவு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியுது இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டேப் வச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு இன்ச்சுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் சென்டர் ஜாயிண்டும் இந்த ஃபேண்டோட சென்டர் ஜாயிண்டும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரே பக்கத்தில் சாரி ரெண்டு வந்து ஜாயிண்ட் ஆகணும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டும் பேக் சைடில் இருக்கிற சென்டர் சென்டர் பா பாயிண்ட்டும் வந்து ஃபேண்டில் இந்த சென்டர் பாகத்தில் க்ரோத் ஏரியாவில் இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக இது பண்ணணும் கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கணும் இதே மாதிரி 
தேச்சிட்டு வாங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம கேப் விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டு நீங்கள் அந்த கரெக்டான அளவில் தேய்ச்சிக்கோங்க விட்டு <laughs> பிசில் பாக இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் வந்து இது ஓவர்லாக் கூட போட்டுக்கோங்க ஓவர்லாக் போட்டிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த தையல் வந்து இன்னும் கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு தையிலையே வந்து நீங்கள் இன்னொரு தையல் கூட இது மேலே போட்டு விட்டுக்கலாம் ஆனால் வந்து உள் பக்கமாக வர அளவுக்கு போடாதீங்க இப்படி கரெக்டாக இதனோட எஜ்ஜில் வர அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த பிசில் பாகத்துக்கு நம்ம வந்து ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் பேண்ட் வந்து அவ்வளோதான் நார்மல் பேண்ட் வந்து அவ்வளோதான் யார் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜாயின் வைக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க சப்போஸ் நான் கிளாத் பத்தலை அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் ஜாயின் கொடுத்து ஆகணும் அது யோக் பீஸில் கொடுத்துங்க பேண்ட் பீஸில் எந்த இடத்துலையும் கொடுத்துடாதீங்க அதாவது கால் பகுதிகளுக்கு இது எந்த இடத்துலையும் ஜாயின் கொடுத்துடாதீங்க இந்த இடம் வந்து நம்ம யோக் பீஸுங்கிறதுனால தான் நான் இந்த இடத்துல ஜாயின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நார்மலாக ஒரு மீடியமான ஒரு சைஸில் இருக்காங்க அதாவது வந்து ஹைட்டும் வெயிட்டும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்லிம்மாக இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதே போதும் அதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட்டாக இருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் கிளாத் வந்து பத்தாது ரெண்டரை மீட்டர் வந்து பத்தாது கண்டிப்பாக ஒரு மூணு மீட்டராவது வேணும் ஸோ நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கிறவங்களா இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஹைட் கம்மியாக கொஞ்சம் இருக்கிறவங்களா இருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டரை மீட்டரே போதும் இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் வந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து இது வந்து பார்த்துட்டுக்கிறது அளவு ஃபேண்ட்டு இந்த அளவு ஃபேண்ட்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து யோக் பீஸில் வந்து ஜாயின் போட்டிருக்காங்க ஜாயின் போட்டு இங்கே பாருங்கள் இது தான் ஓவர்லாக் இது இந்த மாதிரி சுற்றியும் நம்மளுக்கு ஓவர்லாக் போட்டு விட்டால் அந்த பிசுறு வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிசுறல்ல நம்மளுக்கு வராது இப்போ இது வந்து யோக் பீஸும் ஃபேண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் அது மாதிரி இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு இங்கே பாருங்கள் கால் பகுதி இது வந்து ஃபேண்ட்டோட நம்மளுக்கு இந்த கால் பகுதி பாருங்கள் இப்போ இது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓவர்லாக் போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த பிசுறு வந்து நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு வராதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காதீங்க அந்த இது செஞ்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இது புரியும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு